আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই সময় স্টাইলিশ একটি হাতার ডিজাইন আশা করছি ইনশাআল্লাহ আজকে ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি কিভাবে সহজ উপায়ে এই সুন্দর হাতার ডিজাইনটি তৈরি করবেন তো ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেল একেবারে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটিও ক্লিক করে রাখবেন তো এখানে হচ্ছে আমি দুই রকমের কাপড় নিয়েছি একটা প্রিন্টের কাপড় আর একটা হচ্ছে এক কালার কাপড় তো প্রিন্টের কাপড়টাকে প্রথমে আমি খুলে নিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে আমি মাত্র হাফ গোস পরিমাণ কাপড় নিয়েছি প্রথমে কাপড়টাকে আমি দুই ভাজে ভাজ করে নিয়েছি এরপর কাপড়টাকে আবার একটা ভাজ দিয়ে চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি আর কাপড়টা এই অংশটা হচ্ছে ভাজ পাস আর এটা হচ্ছে খোলা অংশ ভাজ পাস মানে হচ্ছে বন্ধ অংশ এখানে লম্বা হচ্ছে বিশ ইঞ্চি আর হাতার টোটাল লম্বা হলো আঠারো ইঞ্চি অর্থাৎ এখানে সেলাই করার পরে আঠারো ইঞ্চি থাকবে এরপর আমি এখানে কাদের শেষ অংশ থেকে কোনোই পর্যন্ত একটা মাপ নিচ্ছি অর্থাৎ আমরা হাতাটা যেখানে জয়েন করি সেখান থেকে কোনোই পর্যন্ত একটা মাপ নিতে হবে তো আমার এখানে মাপ অনুসারে এসেছে হচ্ছে এগারো ইঞ্চি তো এখানে আমি এগারো ইঞ্চি থেকে দু ইঞ্চি বাদ দিব তো আপনাদের যতটুকু মাপ আসবে তার থেকে দুই ইঞ্চি মাইনাস করবেন তো দুই ইঞ্চি এখানে মাইনাস করলে আমার নয় ইঞ্চি আসে তো দুই পাশে আমি একইভাবে নয় ইঞ্চি করে দাগ দিয়ে এখন আমি দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য এইখানে আমি লম্বা মাপটা নিয়েছি হচ্ছে কাদের শেষ অংশ থেকে মানে যেখানে আমি হাতাটা জয়েন করি আমরা সেখান থেকে তো এখন এই যে এখানে যে ইঞ্চি টেপটা ধরেছি এই মাপটা কিভাবে নেবেন আপনারা হাতার চওড়া মাপটা তো এটা হচ্ছে আপনাদের বডির যা মাপ সেটাকে চার দিয়ে ভাগ করবেন ভাগ করলে যা আসবে তার থেকে এক ইঞ্চি কমিয়ে নেবেন অথবা আপনারা এইখানে আরম হলে লম্বা জানেন তার থেকে এক দেড় ইঞ্চি বাড়িয়ে নেবেন তো আমি এখানে আরম হলে লম্বা নিয়েছি সাত ইঞ্চি তো সাত ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে আট ইঞ্চি নিয়েছি আর এখান থেকে হচ্ছে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ আমি এখানে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে বড়দের জন্য তিন থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিতে হয় তো সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ আমি একইভাবে ওই সাইডও দাগ দিয়ে নিয়ে এখন আমি দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এইখান থেকে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিচ্ছি তো আমি দাগটাকে একটু গাঢ় করে মিলিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে হচ্ছে মোহরির মাপটা হাতার যে মোহরিটা আছে সেটা কিভাবে নেবেন সেটা দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু আমি কোনো দু ইঞ্চি উপরে দাগ দিয়েছি সেই জন্য আমি এখানে কোনো দু ইঞ্চি উপরে দাগ দিয়ে এখানে দশ ইঞ্চি নিয়েছি তাহলে দশ ইঞ্চিতে এখানে দুই বাস করলে হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি আসবে তো পাঁচ ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিয়েছি আর এক্সট্রা এক ইঞ্চি নিয়েছি আপনারা কিন্তু আপনাদের মেজারমেন্ট অনুসারে নিয়ে নেবেন এরপর আমি এখানে দাগ দিয়ে নিচ্ছি প্রথমে একটা দাগ মিলিয়ে নিচ্ছি ভিতরে দাগটা এরপর বাইরে এক্সট্রা দাগটাও মিলিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু নিচের অংশটার সাথে জোড়া হবে তাই এখানে হাফ ইঞ্চি কাপড় বেশি লাগবে এই জন্য নিয়ে দাগ দিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি এরপর এখানে চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি সেলাই করার সুবিধার জন্য এখানেও চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই কাপড়টাকে খুলে নিচ্ছি খুলে নেওয়ার পর যে কোনো এক সাইড থেকে আপনারা তালপাত কাটতে পারেন তো আমি এই সাইড থেকে হচ্ছে এভাবে করে একটা মাপ দিয়ে নিচ্ছি তো ঠিক মাছ বরাবর দাগ দিয়ে নিতে হবে যা মাপ আসবে তার থেকে এরপর ভেতর দিকে হচ্ছে পনে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে নিতে হবে নেওয়ার পর এভাবে করে ভেতর দিকে দাগ দিয়ে নিতে হবে তালপাতের জন্য তো তালপাত কাটলে কিন্তু জামার ফিটিংসটা ভালো হয় আর বগলের অংশটাতে গুছিয়ে থাকে না তালপাত কাটার সুবিধা হচ্ছে এটা এরপর এখানে নিচের অংশ কাটার জন্য কাপড়টা নিয়ে নিলাম তো উপরের হাতার মোহরির মাপটা আমি নিয়ে নিচ্ছি তো যেহেতু পাঁচ ইঞ্চি ছিল পাঁচ ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে পাঁচ ইঞ্চি নেওয়ার পর হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিচ্ছি সাইডে সেলাইয়ের জন্য তো টোটাল হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এখন এইখানেও আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু টোটাল চার বাস পরিমাণ কাপড় আছে তো দাগ অনুসারে এখন হচ্ছে আমি কেটে নিচ্ছি এরপর এখান থেকে মাঝখানে একটা জোড়া আছে সেটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি তো এখন এখানে হচ্ছে আমি এক কালার কাপড়টা নিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা চাইলে কিন্তু সেম কালার কাপড়টা দিয়েও এখানে পটিটা দিতে পারেন তো আমি একটু সুন্দরের জন্য এখানে এক কালার কাপড়টা নিয়ে নিয়েছি এরপর আমি সেম মাপ অনুসারে কেটে নিচ্ছি 
এই যে এখানে কিন্তু আমি একইভাবে দুই পাট করে কেটে নিয়েছি এরপর একটা প্রিন্টের কাপড় আর হচ্ছে একটা এক কালার কাপড় এভাবে করে মিলিয়ে নিচ্ছি দুইটা হাতার জন্য তো আমি ভালোভাবে কাপড়টাকে বসিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে আমি কাপড়টাকে ভাস করে নিলাম আর এখানে এখানে কিন্তু হাতার যে মোহরিটা আছে তার থেকে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বেশি কেটেছি এটা সেলাই করার জন্য তো এখন আমি আপনাদের সাথে সেলাইটা শেয়ার করব তো প্রথমে আমি এখান থেকে হচ্ছে একটা হাতার কাপড় নিয়ে নিয়েছি তো এই কাপড়টা যেহেতু আমি উল্টো করে কেটেছি তো এটার ভেতরের অংশ কিন্তু হচ্ছে সোজা পাশ আর আমি উল্টা পাশে হচ্ছে সেলাই করব তো ভেতরে সোজা পাশ রেখে উল্টা পাশে সেলাই করে নিচ্ছি তার আগে এখানে আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি আর একটা বিষয় হচ্ছে এইখানে কিন্তু আমি এই অংশটা জয়েন করব হাতার সাথে সেই জন্য এই অংশটা সেলাই করব না বাকি যে তিনটা পাশ আছে সেটা সেলাই করব। অর্থাৎ তিন সাইড আমি সেলাই করব শুধুমাত্র উপরের অংশটা যেটা আমি মহুরির সাথে অ্যাড করব সেটুকু আমি সেলাই করব না তো এখন আমি তিন দিকে সেলাই করে নিচ্ছি আমার প্রত্যেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারাও সহজভাবে বুঝতে পারেন তারপরও কোথাও কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের উত্তর দিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভেতরের অংশটা হচ্ছে ফাঁকা দুইটাই কিন্তু একইভাবে আমি সেলাই করে নিয়েছি এটা হচ্ছে অনেকটা আমরা যে বালিশের ভেতরের খোলটা ইউজ করি সেটার মতো তো এরপর আমি এইখানে কেটে নিচ্ছি ফিনিশিংটা ভালো আসার জন্য একটু একটু করে কেটে নিচ্ছি কোনাগুলো এখন আমি উল্টে নিচ্ছি একইভাবে দুইটা কাপড় উল্টে নিয়ে আয়রন করে নিতে হবে তো আমি এই যে দুইটা কাপড় উল্টে নিয়ে আয়রন করে নিয়েছি তাহলে আয়রন করলে ফিনিশিংটা ভালো আসবে এরপর আমি এখানে দাগ অনুসারে সেলাই করে নিচ্ছি তো আপনাদের কামিজে যে আর্মহোল আছে আর্মহোলের মাপ অনুসারে এখানে দাগ কেটে এরপর সেলাই করে নিতে হবে তো এখন আমি কাপড়টাকে উল্টো দিক থেকে সেলাই করে নিচ্ছি এই হাতার সাথে যে কামিজটা আমি তৈরি করেছি তার কাটিং ভিডিও এবং সেলাই ভিডিও দেখার জন্য আপনারা আমার ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে নিতে পারেন অথবা আমি কমেন্ট বক্সে সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্কটা দিয়ে দিব সেখান থেকেও আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আমি সেলাই করে নিয়েছি নেওয়ার পর এরপর আমি উল্টে নিচ্ছি কাপড়টাকে উল্টে নিচ্ছি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন উল্টে নিয়ে এখানে যে বাড়তি অংশগুলো আছে সেটা আমি কেটে নিচ্ছি এরপর এই যে হাতাটাকে আমি জয়েন করে নিব তো সেই জন্য আমি এখানে একটু চিহ্ন দিয়ে নিলাম হাতাটাকে দুই বাস করে আর এখানেও আমি চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে আমি সঠিকভাবে বসাতে পারি আর হাতার নিচের পাটে যে খোল অংশটা আছে সেটা কিন্তু মাঝ বরাবর বসবে যেখানে আমি চিহ্ন দিয়েছি সেই অংশটাতে বসবে তো আমি আপনাদেরকে সেলাই করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিব এরপর আমি কাপড়টাকে উল্টে নিচ্ছি যেহেতু আমার সেলাই করার জন্য এটাকে উল্টে নিতে হবে তো উল্টে নেওয়ার পর এরপর হচ্ছে যে এখানে যে জোড়াটা আছে সেখান থেকে আমি আগে বসিয়ে নিচ্ছি তো উপরের অংশের যে জোড়াটা আছে সেটা আর নিচের অংশে আমি মাঝখানে যে চিহ্নটা দিয়েছি সেই বরাবর বসিয়ে সেলাইটা শুরু করে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে এটার প্রথম থেকে শুরু করে বসাতে পারেন তবে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এভাবে বসিয়েছি তো এখন একটা সাইড কমপ্লিট হয়ে গেছে এর পরের সাইডটাও আমি একইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ এভাবে করে আমি যে চিহ্নটা দিয়েছি যাতে চিহ্ন বরাবর আসে সেটা আপনারা খেয়াল রাখতে হবে তো এই তো সেলাইটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে সোজা করে দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরপর যেটা করতে হবে আপনারা চাইলে এইখানে একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিতে পারেন এই যে আমি যেই জায়গাটা ধরেছি এখানে হচ্ছে কাপড়টাকে এক্সট্রা সাইডে এনে ভেতরের দিকে এনে তারপর হচ্ছে চাপ সেলাই দিতে পারেন আর না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আপনারা এটা আয়রন করে নিলে হবে তো একইভাবে কিন্তু আমি দুইটা হাতা কমপ্লিট করে নিয়েছি আজকের ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট আমার কাছে খুবই মূল্যবান 
তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি হাতাটা খুবই সহজে তৈরি করে নিয়েছি আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকে এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে তো অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ